Ni kualika katika mjadala. Mimi ni Samson Charles. Kila siku za Jumatano huwa tunakuwa na mjadala ya kielimu zaidi. Tukiangazia masuala mbalimbali ya elimu. Na kimsingi hilo tutakuwa tukijadili e, shule binafsi kujiwekea viwango vya alama za ufaulu kwa wanafunzi. Shule binafsi e, na staili yao ya kujiwekea viwango vya ufaulu e, vya alama za ufaulu kwa wanafunzi. Kwa mfano shule ambayo mimi nimesoma olevo E, ulikuwa usipopata wastani wa 41 hausongi kidato kinachofuata yani unatoka form 1 ndio kuna kidato cha pili lazima una wastani wa 41 na ukitoka hapo labda mpaka kuelekea form 4 basi mnakuwa ni mbilinge kulikweli lakini mtazamo kwa vipi jana baadhi ya wadau wa elimu wa Arusha kwa ofisi ya elimu mkoa wa Arusha alitoa e, onyo kwa wamiliki wa shule binafsi kuhakikisha wanarudisha nyumbani wanafunzi wale wafukuza katika shule zao kutokana na wanafunzi hao kushindwa kufikisha wastani ambao umewekwa na shule. Lakini hali hii imekaja, itawadumaza wanafunzi ama kielimu tunatakiwa tuende tu kimteremko. Hapa nipo na Dr. Ave Maria Semakafu ambaye ni naibu katibu wa Wizara ya Elimu, Science, Teknolojia na Ufundi na nimebahatika kuona hapa ndani studio kuna mengi sana tazungumza kuhusiana swala hili. Lakini kikubwa vivyo nitakuwa nikipokea simu yako unipe mtazamo wako. Shukran sana Dr. Ave Maria Semakafu kama kule nyumbani navyo kuita kwa kufika. <laughs> Za siku nyingi tumekumisi kidogo. Tupo. Yaani tumekumisi kiharakati. <laughs> Niko kwenye harakati kuliko zile za mwanzo. Kuliko zile za mwanzo. Yeah. <laughs> <laughs> uh, hili swala la kujiwekea viwango kwa shule binafsi. Uwe binafsi uko na leo naje eh, kwa sababu uko kwenye harakati kuliko zile za mwanzo. Yaani kwanza labda turudi. Hmm. Elimu yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria na taratibu ambazo zinakubalika kwa nchi. Hmm. Nadhani wote tutakubali kwamba taifa lolote lile bila elimu linaweza likasambaratika haliwezi kusonga mbele. Okay. Kwa hiyo kwa sasa hivi kutokana na mambo ya kurudisha madaraka katika ngazi za chini hmm. uh, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebakia na jukumu kubwa la kusimamia sera, utungaji wa sera, usimamiaji wa sera pamoja na kuthibitisha ubora wa elimu Tanzania. Mm -hmm. Sasa hilo ndio jukumu. Lakini Tamisemi wamepewa jukumu la kuendesha shule. Kwa hiyo tuliona tukitenganisha tuki haya mawili ndipo hayo majukumu ya kusimamia ubora pamoja na sera yanaweza yakafanyika kuliko unasema sisi tunatengeneza viwango vya ubora na hapo hapo wizara hiyo hiyo inahusika na kusimamia uh, ubora unaendesha na kusimamia ubora hautakuwa fair kwa hiyo katika haya majukumu mawili ndio mm -hmm. hayo ambayo sasa hivi tunayasimamia kwa hiyo nitakuja kuongelea katika swala zima la elimu ya Tanzania mm -hmm. kwa hiyo katika elimu ya Tanzania katika mada ambayo tunaizungumza siku ya leo mm -hmm ni kwamba nadhani kama ambavyo zilikuwa sekta nyingine ilishakuwa imebaki ni holela mtu anakwenda anasajili shule au unaposajili shule unapewa sheria na miongozo yote lakini wakifika mtaani wanaamua wanachoamua sasa hili ndio limekuwa ni tatizo kubwa sana ambalo mimi tangu nimeingia pale nimekwenda kulikuta ni linatatiza maana unakuta mtu alisajiliwa kwa labda kuendesha shule ya dei mm. lakini yeye kashajiongeza ameweka na bweni hana kibali cha kusajili bweni lakini ndio hii tunayosema wakati sheria zetu na kanuni zinasema mwenye mamlaka ya kumruhusu mwanafunzi kukariri darasa mm. au ku, kurudia au kufanya kitu chochote ni kamishna wa elimu peke yake okay. lakini mm. bahati mbaya mm -hmm. Shule za binafsi zimesema zenye zimetengeneza mikataba yao batili naomba niite batili mm. kwa sababu hata sisi sheria mama ni katiba mm. kwa hiyo sheria za nchi haziwezi hata zikitungwa namna gani mm. hazitakiwi kwenda kukinzana na sheria mama kwa hiyo wao wametengeneza mikataba yao wanasema bodi zao za elimu zimewaruhusu wanaweka mikataba na wazazi mtoto wako asipofikia wastani wa 55 wala si 40 mm. hamsina tano tena huyo ni wa chini lakini kuna wengine wame maintain 60 sitini, sitini mm. tano mm. anarudi nyumbani mm. aende akatafute shule nyingine mm. sasa hapo unaanza hata kujiuliza kama kweli lengo la huyu mwenye hii shule ni kutoa huduma ya elimu au wamekwenda kugeuza pale ni mahali pake pa kujipatia income lakini kwa mfano uh, Unaweza ukaniambia utaratibu tu wa shule 
na ndio maana tunaona kuna shule zinafaa vizuri ni kwa sababu zinajekea utaratibu mimi ni sam unanipa kibali nafungua shule senti sam kwa mfano ninajekea utaratibu kwamba mwanafunzi ninaye mtaka asiwe bogas ninataka mwanafunzi wa standard fulani na ndio maana na, na, labda ninafanya vizuri ki, kitaifa na kuwa wa kwanza na kuwa wa tatu na kuwa wa pili na kadhalika kwani nyinyi kuna kuna utaratibu gani ambao hamwingili shule binafsi na taratibu ambazo eh, mnazingilia shule binafsi like, kwa sababu hii ni katika kuboresha ubora na tunaona shule binafsi zinafaa vizuri naomba niseme kwamba kitu wanachoruhusiwa ni kufanya mahojiano interview wanapoingiza form 1 lakini kisheria tunachuja darasa la nne. kuna mtihani wa kitaifa wa kupima tunapima darasa la saba. tunachuja tunapima kidato cha pili form 2 pale baada ya hapo lazima wamalize shule. Baada ya hapo lazima wamalize shule. Hiyo moja. Lakini mbili naomba niwe mkweli. Huu ushindanishaji ambao tunaufanya sasa hivi sio fair. Kwa sababu wao form 1 wana, kwanza wanaichukua kwa interview. Mpaka mtu afaulu kwa kiwango fulani ndio anamchukua. Wanashindwa kumuendeleza. Ikifika mwisho wa kidato cha kwanza wanamchuja. Inafika mtihani wa taifa wa form 2 watoto watapita. Lakini form 2 kwenda form 3 na ni form 3 kwenda form 4 wanachuja tena kabisa wanasema mwisho 60 max 60 nenda katafute shule nyingine. Uende ukatafute shule nyingine shule gani? Maana yake tunapokaa tukasema ni shule zinatoa elimu. Elimu sio mbili mara mbili. Elimu ni malezi unamkuza huyu mtoto. Na mafanikio yako ni kuhakikisha umemtoa hapa chini umemleta juu. Kavi ya elimu inatakiwa iwe imekwenda hivi. Huwezi tuwe kuwa umepata division 1 tupu ile ndio tunasema wanalalamika kwamba wanaambiwa wao shule za binafsi ni biashara. Hapa ndipo biashara inapoonekana. Kwa nini afukuze mtu ambaye atapata anategemewa kupata division 2 division 3 akangangania kwamba wale wote wenye division 1 anawataka shule ni kwake ili aweze kuvutia biashara wanafunzi wengi waende kwake. Kwa hiyo mimi nadhani kwanza ni kinyume cha sheria, kinyume cha utu lakini tunaomba turudi kwenye sheria za nchi zina 80. Watoto wao wameingia kwenye kutoa elimu Tanzania kwa kufuata uh, misingi au mfumo wa serikali yetu ya Tanzania. Kwa hiyo jambo la kwanza, wakisha enroll watoto darasa la kwanza, watasubiri mpaka darasa la nne, watumie mbinu zao zote kama wao kweli ni educators, kama wao kweli ni walimu na wao ni kweli wamebobea katika fani ya, ya, ya elimu. Watahakikisha wanatafuta mbinu tofauti za kuwakuza watoto wao ili waweze kuenda na kupata ma- mambo mazuri. Dr. Makafu, yeah. uh, ha, i, mpaka hapo ni, ni sheria Ndi. na na kanuni, ni kanuni na kukaji ya kanuni siku zote ni makosa na mm. kusema hivi. Lakini ki, ki, ki kawaida kabisa kiutaratibu. Uh, huo mfumo utatuzalishia wasomi wa aina gani? Mwanafunzi anaamka, anajua sipimu. Hapana, upimaji upo. Okay. Upimaji upo na ndio maana tunaongelea kwani shule za serikali sasa hivi wakina kisimiri wanatoka wapi? Umenielewa yani tuwe wa kweli upo na huwezi ukategemea ukishaona wewe mwalimu umekwenda darasani umeingia watoto wote ni A unakasoro. Lakini sasa kwa huu mchezo wa kuchuja ndio utapata A darasa zima. Yaani ina maana watoto wako wewe ni malaika wameshuka. Yaani wote wameingia darasani wote wana, 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 wana ufahamu sawa. Hiyo naomba nikueleze ni kasoro ambayo hata sisi wenyewe nadhani hapo niliposema tulipoyumba ndio hicho kitu lakini ishu, waone wa division 1 wa, waone wa division 2 tu, tumeumbwa kama hivi vidole kuna virefu kuna vifupi lakini ndio vinatengeneza mkono mmoja Yuzikati hapa uh, mheshimiwa waziri Jafo tulimsikia kizungumzia kuhusu shule za vipaji maalumu yeah. kwamba kama hautakuwa na vigezo wa kwa shule za vipaji maalumu utarudishwa shule za kawaida uh, huo ni uchujaji Hapana mm. ni kwamba naomba ni kueleze tuna malengo. Katika nchi yoyote lazima ina malengo yake katika elimu. Kwa sababu nadhani utakuwa umekumbuka mm. kwa miaka kadhaa hapo nyuma mm. mtu yoyote yule anaenda kusomea udaktari alikuwa hapati mkopo anapewa grant. Mm. Umenielewa? Mm. Yaani yeye anapewa ni kama ruzuku mm. ambayo Arudish. ilikuwa hairudishwi. Mm. Nini tulikuwa na malengo mahususi? Mm. Sasa hivi tunaongelea tunataka kwenda kwenye Tanzania ya viwanda. Mm-hmm. Ni lazima tutengeneze shule ambazo wale ambao tayari unawahisi katika upimaji ukiwa mwalimu unajua kabisa huyu ana kipaji cha ziada. Mm-hmm. Hatuchuji. Yale wenye vipaji ya ziada wapelekwe katika shule maalumu ambapo watahakikishwa kwamba mm-hmm. 
tuna uhakika wa kupata angalau asilimia tano ya wale watu watakao graduate watakao maliza kidato cha nne kidato cha sita mm. waliofikia lengo fulani ambao watatusaidia kutuvusha uweze ukasema kwamba unapeleka mahali pote kila kitu sawa ukategemea mabadiliko ni lazima uwe na mikakati kwa hiyo, kwa hiyo mikakati iliyokuwa imewekwa mm. ni kwamba lazima tuchague naomba ni kueleze hata wenzetu wa Marekani hata wenzetu licha ya kwamba wameendelea wana havadi yao Umenielewa? Mm-hmm. Hava diko pale pale. Mm-hmm. Na ile inachukua wale ambao wana kipaji maalum na wakitoka pale wale ndio wanaotegemewa kwa think tank ya maendeleo ya nchi. Na sisi hatutaki kujikuta tumetoka hapo. Mm-hmm. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi ni kwamba swala sio kwanza kurudisha zile za vipaji maalum. Hata shule za ufundi tuna mpango wa kuzirudisha sasa hivi. Mm-hmm. Hapo katikati nadhani zilifutwa lakini tunaona sasa hivi hatuwezi kufika kwenye viwanda mm-hmm. kama tutakuwa tumefuta ufundi tutakuwa tumefuta kilimo mm. tutakuwa tumefuta biashara mm. kwa hiyo hizo ni fani ambazo tunataka zirudi kwenye mstari wa kwa mfano uki, ukijebu kuangalia matokeo ya shule binafsi na shule za serikali matokeo kidato cha 4 kidato cha sita hauoni bado kama huu utaratibu una manufaa kwa sababu zimekuwa zikifanya vizuri sana shule binafsi naomba nikueleze ukweli zimetengeneza matabaka lakini zinafanya vizuri. Ah, kufanya vizuri hazijafanya vizuri kwa sababu zinachekecha. Umenielewa? Ukiwa unachekecha, uweze ukasema we utaenda kulinganishwa na ule unga, umenielewa unasonga ugali. Unga uko na machenga yake unapikia ugali. Na huyu mwenzako ndo anachekecha kwa chujio lile ambalo ni very fine, alafu unakuja kusema ugali huu ni mzuri kuliko huu. Hata siku moja. Lakini no. kwani doctor mm. unapotaka kitu kizuri inafanyaje? Hapana, swala ni kwamba tusilinganishe, mazingira ni tofauti. Mi naomba kama sita kuna shule zinachaji ada mpaka milioni sita umenielewa mm. watoto wanalala kwenye vyumba chumba peke yake umenielewa vitu vya design hiyo utakwenda kulinganisha na shule ambazo sisi tunakwenda watoto wanasoma katika ile mazingira ambayo ndio uwezo public school ziko kila mahali sisi tunachoongelea umeamua kufuata unataka kuingia kushiriki katika kutoa elimu Tanzania shiriki katika totality yake kwa sababu wao watoto wanaowachekecha hawajashindwa kulipa ada wao uchukue ada ya mtoto tangu form 1 mm. mpaka form 3 alafu unakuja kumwambia hata fanya mtihani sidhani kama ni sawa e bwana asante sana kama unafuatilia hot mix ukiwa maeneo ya Ruvuma hapo katika shule ya msingi Lukai ninakupata sana muda mchache ujao tunarudi stop Big up sana kama upo maeneo ya Zanzibar hapo Pemba na Unguja katika vitongoji vyake na unafuatilia hot mix ya EA TV mimi Samson Charles kimsingi hapa tunaangazia viwango ambavyo huwa vinawekwa na shule binafsi eh, eh, sasa mtazamo uko vipi hapa wa wazazi na serikali nitakaribisha simu moja kama mzazi unaangalia vigezo gani unavyompeleka mwanao katika shule yoyote ile nikiwa mda Dr. Maria Simakafu ambaye ni eh, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Elimu eh, unajua kwa mfano unakuta shule ina ina inafaulisha ina, ina wanafunzi wote au shule unakuta shule darasa zima lina division 1 ambayo unakuta ndo shule ya kwanza Tanzania kwenye kidato cha 4 na cha sita. kwa hiyo tuichukulieje ina ina matatizo unajua unaposema kupima labda nitakueleza mimi nilikuwa na, unanijua kwamba ni mwanaharakati mm. wa jinsia mm. na kuna katuni moja picha moja ambayo huwa tunaitumia mara nyingi sana mm. Kuna huyu mkaka amekaa amevaa jeans na ni hipensi za mazoezi chini ya naraba mm. na misuli yake imetuna vizuri amekaa pale. Mm. Mm. Pembeni yake kuna mama mjamzito kabeba mzigo kichwani na huku kashika mtoto wamechorewa mstari kwamba wakimbie pamoja. Obviously atakaye kimbia ni yule kule. Mm-hmm. Huo ndio mchezo tulionao sasa hivi ukitaka kulinganisha shule zetu za serikali na shule za private. Mimi naomba niseme ukweli nitapenda kutofautiana na analysis ambayo natolewa na wengi. Mm-hmm. Kwangu mimi shule kama Songea Girls ilikuwa na watahiniwa zaidi ya 530 mm-hmm. mwezi wa watano au majibu yalivyotoka. Mm-hmm. Na iliweza kuwa na divi... umeelewa yani hao wote ni wamekaa form 6 kuandika mtihani. Shule hii moja mm-hmm. 530 kitu au 540 kitu mm-hmm. shule moja mm-hmm. na pale alipata wa division 1 wa kutosha wa division 2 wa kutosha division 3 wa kutosha na 4 wa kutosha 4 walikuwa wamepungua kidogo mm-hmm. kwa hiyo mimi kwangu 
huyu ningemwambia ndio mwenye ubora maana ameweza kweli kushika wale watoto na kuwa manage na kuweza kuafikisha doctor wewe oh. unakwenda kwenye shule naomba nikusaidie mm. shule ina watoto 45 ndani ya darasa mm. Wazazi wana uwezo, wana uwezo wa kufanya kila kitu mm, pale shuleni mm, na kila kitu. Computer na nina nini? E, kila kitu. Mm. Utakuja kumlinganisha na huyu mwenye kundi la watoto 500 na kitu. Ndio maana nasema hapo hata huu linganifu tunaotoa kwamba hawa ni shule kumi bora za kwanza. Inabidi tuanze kujiuliza. Ukijaribu uki, uki kuangalia kwa mfano hata huko serikalini. Hivi mm. uh, tuna, tuna mfano wa viongozi ambao wamewapeleka wame watoto wao kwenye shule hizo za wanafunzi mia moja tujue kweli hapa kuna kania fulani lakini tutakuta naenda nje naomba ni kueleze ukweli mm. mimi kama pale wizarani karibu colleagues wangu mimi sina mtoto mdogo mm, mm. watoto wao wako wako kwenye shule za kawaida na wengi viongozi utakuta wanaongea watoto wao wako kwenye shule hizi hizi za kwetu za kawaida kuna wachache watakuwa wamekwenda kwenye hizi shule za uh, za, za private unatoka ukatajia viongozi unaofahamu wa shule za kawaida siwezi kutaja majina ya watu that is a private thing okay e, lakini kuna viongozi wa... serikalini kabisa watoto wao wapo shule ambazo ni za kawaida zilikuwa zinaitwa kayumba tena ndio hizo kayumba mm, mm. usiongelee tu kwamba kayumba hata mke wa rais wa sasa mke wa rais mstaafu tunaambiwa mzee Kikwete walikuwa wanafundisha mbuyuni mm. na watoto wamesoma mbuyuni mm. kwa hiyo sasa hicho kitu ukishataja na hicho wanaongea kila siku sio jambo la ajabu Una, unajua mtu anaweza kasi ya jambo la ajabu kwa sababu saa nyingine unasikia serikali inapambana na uwepo wa walimu wengi ili kuondoa idadi kubwa ya wanafunzi darasani kwa sababu hawaelewi sasa which is which serikali inapambana na vitu ambavyo shule za private zinafanya serikali haitaki wanafunzi wawe mia moja darasani mwalimu awe mmoja naomba ni kueleze standard ni wanafunzi 45 ndio lakini kama ni 45 kuweza ukazuia wengine kupata fursa unajua 45 kama uwezo wako na kuruhusu kama haukuruhusu ni lazima uendane na hali halisi ulionayo lakini sisi tunataka mwanafunzi asome ajue amekuja hapa shuleni kusoma hiyo ndo kazi yake anafundishwa anapewa mwalimu soma faulu tunakupa marks hizi hapa fanya vizuri ni kueleze yeah. enzi zetu zile tunasoma kuna watu waliokuwa wanatembea kilomita tano kwenda shule asubuhi na kilomita tano kurudi shule. Ndio maana tunasema ukifungua fursa, hakikisha fursa ni kwa wote wakati unaendelea kucheki standard zako. Kwa hiyo sisi tunachoongelea ni kwamba wewe kama umeamua kwamba wewe ni mwelimishaji. Uelimishaji ni kitu kingine. Maana hapa tunaongelea mambo ya kuchuja. Unapochuja yule unayemwambia nenda katafute shule nyingine, huyo mwingine ndo anayetaka kupata division 0 na division 4. Maana mwalimu mzuri ni yule ambaye atampata mtoto ambaye hajui kitu mm. akaweza kumfundisha na kumsaidia mpaka katoka division 1 division 2 yule mimi nampa tiki yule ndio mwalimu lakini wewe ambaye umechekecha umechukua hii fine alafu unakaa unaifanyia revision ndio unakuja kusema kwamba mimi hapa nina uwezo nina kila kitu watoto wangu wote division 1 you are not a teacher kwa hiyo mda huu unavyozungumza na wewe naibu katibu mkuu wizara ya elimu mtu anayemkaririsha mwanafunzi ama anayemfanya mwanafunzi arudie kidato Ndiyo. anafanya kosa kosa la jinai kwa sababu mtu... mwenye mamlaka ni kamishna mm. wa elimu mm. peke yake mtu anayetoa mtihani wa kuchuja na kuweka kiwango cha wastani labda 60 ama 50 anafanya kosa anafanya lagi. kosa mm -hmm. kwa hiyo kuna kuna hatua zozote ambazo sasa hivi unaweza kaniambia zinaweza zikachukuliwa kwa sababu style hiyo ipo naomba ni kueleze ndio maana tumetoa na safari hii barua zimepelekwa waraka umepelekwa umetawanywa mm. na wanajua lakini wamekumbushwa mm. kwa hiyo safari hii ni hatua za kisheria Unafanya unachuja ukipewa onyo hutaki kulisikia tunakufutia nani hii uh, tunakufutia kwamba hiyo mm. kama ni, ni olevo tutakwambia shule yako uweze kuendelea kudaili wanafunzi maana hutaki kushiriki kialali katika mfumo wetu wa elimu tukizungumza hivyo mm. kwenye elimu ya juu kwa tuna tutakuwa na staili hiyo hiyo chuo kama cha kilimo sua wanachoenda wanafunzi hamsini unabakia sita tutakuwa na staili hizo hizo naomba ni kueleze utaratibu wa, kue, wa kuendesha elimu msingi ambayo tunaita basic education mm. ni tofauti na vyo vikuu vyo vikuu na supplementaries vyo vikuu na discontinuation hizo mm. ziko vyo vya juu mm. na wanakuwekea kwamba baada ya miaka miwili au mitatu wewe uliyekuwa disco uliyekuwa discontinued ulie, ulie fukuzwa kwa sababu za kitaaluma 
unaweza kuapply ukaanza tena shule mm. hizo ni taratibu za elimu ya juu okay. lakini huku kwenye elimu msingi ambayo mm. tunaita basic education mm. kuna taratibu zake <laughs> Sasa. Kuna taratibu zake zifatwe. Lakini vile vile tuna vikao vya wadau. Okay. Kama wanaona kuna ishu yote ni afadhali tuje hatufanyi tu watu hawakurupuki pale wizarani wakasema wanasema kuna vikao vya wadau ambao tunakubaliana jamani msiki msingi tunafanya nini tunafanya mm. kitu hiki. Tukikisha kubalika hicho ndo kinachoenda kufanyiwa kazi kinatoka. Sasa. Lakini kila siku utakuta kuna watu wanasema wenyewe wanajiongeza. Sasa huko kujiongeza ndo kwenye matatizo. Shukrani. Asante sana. Uli, hivi kule nyumbani wanakuta sema kafu kweli ama sema kafu sema kafu <laughs> sad sad yeah. bwana mimi ni Samson Charles Mungu atujalie tukutane tena siku ya kesho